you are watching pocket videos please do subscribe like share comment thank you ഇല്ല ഒളിച്ചോടി അതിൽ കുറെ ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ ഞങ്ങളിനി മുമ്പോട്ട് ജീവിക്കാൻ പോവാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നതും അവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വീട്ടില് അപ്പൂപ്പനും അമ്മമ്മയൊക്കെ ടി വി ആണെന്നാണ് അപ്പൊ അന്ന് മുതലെ എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഹായ് പോക്കറ്റ് വീഡിയോ വ്യൂസ് ഇന്ന് നമ്മളോട് ഉള്ളത് ഒരു നവ ദമ്പതികളാണ് കറുത്തുമുത്ത് എന്ന ഒറ്റ സീരിയലിലൂടെ മലയാളികളുടെ മനം കവർന്ന ദർശനയും ഹസ്ബൻഡ് അനൂപ് കൃഷ്ണയുമാണ് നമ്മളോട് ഉള്ളത് ഇവർ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇരിക്കുന്നത് ഞാനതിന് മുമ്പ് വേറൊരു മീഡിയക്ക് ഇന്റർവ്യൂ തനിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെ വെഡിങ് സംഭവം നോക്കി അപ്പൊ അതിൽ ഫുൾ ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആണോ ഇല്ലെന്നറിയില്ല നിങ്ങൾ ഒളിച്ചോടി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് ന്യൂസ് കണ്ടു അതൊക്കെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും വാസ്തവം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒളിച്ചോടി അതിൽ കുറെ ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഉണ്ടായെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അവരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും സംസാരിക്കുന്നു <laughs> 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 അവിടെ സംസാരം കുറവായിരുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെ ഞാനും പൊതുവെ സംസാരം കുറവുള്ള ഒരാളാണ് സെറ്റിൽ പോയാലും സംസാരം അധികം ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളവരോട് മാത്രമേ നന്നായി സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ പുള്ളി നല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യവും ഓടി നടന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനൂപ് ബി എസ് സി നേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് എന്താണ് ഈ ഫീൽഡിലോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു കാര്യം ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത് ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ എം എച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു പഠിച്ചത് ഇവിടെ നാട്ടിലെ പഠിച്ചു പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ പഠിച്ചു അവിടുന്നുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തന്നെയാണ് സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് ആദ്യമേ രണ്ട് സിനിമ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അത് രണ്ട് സിനിമ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സുമംഗിലിയിലേക്ക് പോകുന്നത് സുമംഗിലി വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസ് ആവുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പോ ഒരു ഇന്റർകാസ്റ്റ് മാരേജ് ആണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഇവിടെയും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അമ്മ ഇവിടുത്തെ ഏതാണ്ട് ഓക്കെ ആയിരുന്നു എന്റെ വീട്ടില് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആയിരുന്നില്ല അവര് പിന്നെ കല്യാണമായി അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഓക്കെ പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ഞാനും വിളിച്ചത് അപ്പൊ ഫാമിലി അച്ഛനോ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ നമ്പർ പുതിയ ഇപ്പൊ അവര് എല്ലാ കാര്യത്തിലും കല്യാണം നടക്കാൻ പോവാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അവർ ഓക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അവരുടെ സമ്മതം അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവരറിയാതൊന്നും ചെയ്ത കാര്യമല്ല അവർ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ അത് അറിവോട് കൂടി തന്നെ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സെറ്റിലൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു സുംഗലി ബോയുടെ സെറ്റിലൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം മാത്രം ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞിട്ട് 
അറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അത് പറയാനൊരു താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ അറിയാലോ സെറ്റ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കണ്ടാൽ തന്നെ ആ ഇൻഡസ്ട്രി ആവുമ്പോൾ വെറുതെ സംസാരിച്ചാൽ തന്നെ കുറെ ടോക്ക് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് പേരോട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നമ്മള് ഏറ്റവും അത് അടുത്ത് നിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ നിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിലല്ല പ്രായം കൊണ്ടും പക്വത കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഒരു പേരൻസിന്റെ ഒരു നിക്കുന്ന കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇവരൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നീട് നമുക്ക് ചിലരെങ്കിലും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങള് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇനി മുമ്പോട്ട് ജീവിക്കാൻ പോവാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നതും അവരൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളോട് പറയുമ്പോ ചിരിച്ചിട്ട് വരും നന്നായിട്ട് വരും നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ തിരുന്നാ മതി ഒരു വിഷയമില്ലെന്ന് പറയും പക്ഷെ നമ്മളില്ലാത്ത സമയത്ത് കുറ്റം പറയാറുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ പുറത്തുള്ള ഒരു മൂന്നാമത് ഒരാള് നമ്മളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും മോശം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല നമ്മള് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിന് പുറത്താണ് അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിന് കൊടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ ഇപ്പൊ പ്രായം കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചേച്ചിയുടെ സ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അമ്മ ആ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്കായിരിക്കും അമ്മ വരെ കാരണം അപ്പൊ അതവര് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടും മറ്റുള്ള വേറെ രീതിയിൽ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു ഗോസുകളും കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിനും വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല സംഭവിക്കുമ്പോ ഒരു വൺ വീക്ക് ഒക്കെ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു ക്രൈസ് ആണ് അപ്പൊ കുറച്ചു കാലം അവർ അതിന്റെ പുറകെ പോകും പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോ അതിന്റേതായ രീതി പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ അത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാനൊരു സാധാരണ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും ഇത് വലിയ ന്യൂസ് ആവാൻ പോകും ഒരിക്കലും സീരിയൽ ഒന്നും ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഒരു സീരിയൽ അത് കുറെ പേര് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കല്യാണം ആയതുകൊണ്ടാണോ അഭിനയം നിർത്തി പോവുകയാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഞാൻ ആ സീരിയൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതലേ നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീരിയലാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് മാത്രമല്ല അത് ആ ഒരു ത്രെഡും ഞാനുമായിട്ട് ഒട്ടും മാച്ച് അല്ല അതിന്റെ തെലുങ്കു തമിഴ് അതിന്റെ വേർഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ വേറെ മലയാളത്തിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അത് എന്ന് പറയുമ്പോ പക്ക ഒരു റൊമാന്റിക് സീരിയലാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റേതായ കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ വീട്ടില് പരിമിതികളുണ്ട് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ അത്ര രീതിയിൽ ചിലപ്പോ എനിക്ക് ആ സീൻസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കോളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ തിങ്ക് ചെയ്തു എന്തിനാണ് ഞാൻ ഞാനായിട്ട് ഒരു നല്ല പ്രൊജക്റ്റ് മോശമാക്കരുതല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒഴിവാക്കുക അപ്പൊ ത്രെഡ് പറഞ്ഞു തരുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു അതിനടുത്തോട്ട് അകത്തോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പുറമേയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് കഥ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റത്തില്ല സീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പോകുന്നു അറിയത്തില്ല ട്രാക്കൊക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ ആ ഒരു രീതി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നീടുള്ള സീൻസ് വരുമ്പം ഞാൻ ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ അല്ല ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ ഒരു സീൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഓക്കെ അല്ല അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഓക്കെ അത് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു പ്രൊജക്റ്റ് കൊളാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഞാൻ മാറി വേറൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരു ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജൂലൈ രണ്ടിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയും അന്ന് ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് ദർശനം വന്നിട്ടില്ല സെറ്റിൽ വന്നിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ള സീൻസ് ഞങ്ങൾ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യു
അപ്പം സ്റ്റോറി ലൈൻ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എവിടെ വരെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈനിന് ഒരു ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരു പോർഷൻ എൻഡാവും എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞു പ്രൊഡ്യൂസറോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ അല്ലേ ചാനലിലും പറഞ്ഞു ചാനൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ബാക്കി കണ്ടിന്യൂറ്റി സീൻസ് ചെയ്തു തരണം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ചെയ്തു തന്നു അവർ മറ്റൊരാളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തു മറ്റൊരു നായികനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടെലികാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊമോഷൻ തുടങ്ങി അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ വേറൊരു പ്രോജക്റ്റ് ദർശനിക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സെറ്റ് ആവുന്ന വരെ ഞാൻ ഒരു വൺ ഇയർ വൺ ഇയർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് മന്ത് ത്രീ മന്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഏഷ്യാനിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വരുന്നത് ആദ്യം വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഓ പറഞ്ഞു അവരോട് പിന്നെ അവർ ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വിളിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കല്യാണം ആണ് അപ്പൊ ഞാനത് ജോയിൻ ചെയ്താലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ലീവ് ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അവരത് ഓക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നി കല്യാണത്തിന് ഡേറ്റ് പറയാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേണ്ട ഡേറ്റുകൾ പറയാൻ പറഞ്ഞു ആ ഡേറ്റുകൾ നമ്മൾ കൊടുത്തു എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവര് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ തന്നെ അല്ല ഇപ്പം സുമംഗ്രി ഭവയിൽ വേറെ നായിക വന്നു അത് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ല നമ്മൾ പിണങ്ങി പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോയതൊന്നും അല്ല അപ്പൊ അതിന്റെയും കുറെ ഗോസിപ്പുകളൊക്കെ വന്നു ഈ ചില ഓൺലൈൻ മീഡിയ എഴുതുമ്പോ ദർശനം നിർത്തിയതോ അഭിനയത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വേണ്ടി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ വർക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ കൂട്ടി തന്നെ ആ വർക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്ന് പറയണോ പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇല്ല ആ വർക്ക് ഈ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് എനിക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ മൗനരാഗത്തിന്റെ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് അറിയാം അവർ നല്ല പരിചയമുണ്ട് അപ്പം അവർ ആ ഒരു അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ വിളിച്ചതാണ് അതാണ് അത് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ തന്നെ അതിൽ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് തന്നെ കാണുമ്പോൾ ഗായത്രി എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ തന്നെ അതെനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നു പെർഫോം ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നു അതി നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയി കുറച്ചുകൂടെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ക്യാരക്ടർ ഞങ്ങളത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വീട്ടില് അപ്പൂപ്പനും അമ്മമ്മയൊക്കെ ടി വി ആണെന്നാണ് അപ്പൊ അന്ന് മുതലേ എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പഴും ഞാൻ മൗനരാഗത്തിൽ വില്ലത്തിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴും അവർക്ക് ചീത്ത വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മോളായി പോയാ അതിന്റെ ഒരു വിഷമമുണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് സീരിയല് കാണാറില്ല ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റാറില്ല ആറുമണിക്ക് പോകും നമ്മൾ വരുന്നത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കയറി ഷൂടിന്റെ സമയത്ത് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റാറില്ല ഈ സീരിയല് വരുന്നതിന് മുന്നേ സിനിമയിലായിരുന്നു ശ്രമിച്ചിരുന്നോ അതോ ഇല്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ശ്രമിക്കാറില്ല ഇപ്പൊ സീരിയലായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു നല്ല രീതി ട്രോൾ ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പഴും ട്രോൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് കൂടുതൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് അതാണ് ട്രോൾ കാണാൻ നമുക്ക് കുറെ ചിരിക്കാനുണ്ട് അതിനകത്ത് വിഷമിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ട്രോളുകളൊക്കെ നന്നായി കാണാറുണ്ട് എന്നെയും ട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ തന്നെ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ട്രോൾ നീണ്ട വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കട്ടെ നല്ലൊരു കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ കിട്ടിയ ഗോസിപ്പും എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഗോസിപ്പുകളോട് ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇനി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ സംസാരിക്കുക എല്ലാവരോടും പറയുന്ന കാര്യം അതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങ
അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയുന്നവരോട് നല്ലതൊക്കെ തന്നെയാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് നാളെ ഞങ്ങൾക്കതൊരു വാശിയായിത്തീരും അപ്പോൾ അതെന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും വേണം പോസിറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞവരോട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അതും ഞങ്ങൾക്കൊരു എനർജിയാണ് ഞങ്ങളൊട്ടും താഴെ പോയിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയിച്ചു തരുന്നതൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെഗറ്റീവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് കമൻസ് ആണ് വരുന്നത് അത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു വേറൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ വെറുക്കുന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദിയുണ്ട്